ఆర్టికల్స్ మనందరికీ తెలుసు ఆర్టికల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి టాపిక్ ప్రతి క్లాస్లోనూ ఇంకా ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోనూ మనకి ఈ ఆర్టికల్స్ పైన కంపల్సరీ వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ అనేటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఆర్టికల్స్ని మనం ఈరోజు డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకునే దానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే రైట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ అబ్జెక్టివ్స్ బికాస్ ఆర్టికల్స్ ఆల్సో మోడిఫై నౌన్స్ లైక్ అబ్జెక్టివ్స్ మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కనుక్కోండి అనేసి ఇచ్చి ఏ కానీ యాన్ కానీ దా కానీ ఇస్తే వాటిని మనము అబ్జెక్టివ్స్గా పరిగణించాలి ఎందుకు వాటిని అబ్జెక్టివ్స్గా తీసుకుంటాము అంటే సో ఒక అబ్జెక్టివ్ ఏం చేస్తుంది నౌన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది లేదా నౌన్ని మోడిఫై చేస్తుంది అలాగే ఈ ఏ కానీ యాన్ కానీ దా కానీ ఇవి కూడా ఏం చేస్తాయంటే నౌన్స్ని మోడిఫై చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని మనం అబ్జెక్టివ్స్గా గుర్తించాలి ఓకే మనకు ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఆ సెంటెన్స్లో ఏ కానీ యాన్ కానీ దా కానీ వస్తే అది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అడిగితే మనం దాన్ని అబ్జెక్టివ్స్ అనేసి చెప్పాలి ఓకే ఇప్పుడు ఏ లేదా యాన్ ఇంకా ద వీటిని మనం ఏమంటాము అంటే ఆర్టికల్స్ అంటాం సో గ్రామర్లో ఆర్టికల్స్ అంటే ఏ ఆర్ యాన్ అండ్ ద సో వీటిని మనం ఆర్టికల్స్ అనేసి అంటాం ఆర్టికల్స్ని మనము టూ కైండ్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్డెఫినెట్ ఆర్టికల్ సో డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే ఏంటి అంటే ద ద అనేది ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటాం ఎందుకని అంటే ద ఈజ్ యూజ్ టు రెఫర్ టు స్పెసిఫిక్ ఆర్ పర్టికులర్ నౌన్స్ పర్టికులర్గా ఎక్కడ మనం యూజ్ చేయాలి ద అనే దానికి కొన్ని రూల్స్ అనేటువంటివి మనకి ఉంటాయి ఇంకా స్పెసిఫిక్గా పర్టికులర్గా కొన్ని నౌన్స్ ముందు మనం ఈ ద అనే దాన్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అనేసి అంటాం నెక్స్ట్ ఇండిఫినెట్ ఆర్టికల్ ఇండిఫినెట్ ఆర్టికల్ అనేసి వీటిని అంటాము అంటే ఏ లేదా యాన్ వీటిని మనము ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అనేసి అంటాం సో ఏ ఆర్ యాన్ ఈజ్ యూజ్ టు మోడిఫై నాన్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ నాన్ పర్టికులర్ నౌన్స్ ఇక్కడ ఏ అనేది యాన్ అనేది మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది అంటే ఏ యూజ్ చేయాలా లేదా యాన్ యూజ్ చేయాలా అనేసి మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకనే వీటిని మనం ఏమంటాము అంటే ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అనేసి అనడం జరుగుతుంది సో ద యూజ్ ఆఫ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ ఆర్ యాన్ ముందుగా మనము ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ యొక్క యూసేజ్ చూద్దాం తరువాత మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యొక్క యూసేజ్ని చూద్దాం ఓకేనా సో ముందుగా యూసేజ్ ఆఫ్ ఏ సో ఏ అనే దాన్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అనే దాన్ని ముందుగా చూద్దాం సో దీనికంటే ముందుగా మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి ఇంగ్లీష్లో ఆల్ఫాబెట్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయంటే ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఉంటాయి సో మొత్తం కూడా ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇందులో ఓవల్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ లెటర్స్ ఉంటాయి కాన్సనెంట్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ వచ్చేసి ఉంటాయి ఇవి లెటర్స్కి సంబంధించి నాట్ సౌండ్స్ ఓకే ఇవి ఏంటి అంటే లెటర్స్ అనమాట సో ఈ ఓవల్స్ అనేటువంటివి సౌండ్స్ చేస్తాయి కొన్ని సౌండ్స్ అలాగే కాన్సనెంట్స్ అనేటువంటివి కొన్ని సౌండ్స్ అనేటువంటివి చేస్తాయి ఈ సౌండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఆర్టికల్ని డిసైడ్ చేసేటప్పుడు అది ఓవల్ సౌండ్ పలుకుతుందా కాన్సనెంట్ సౌండ్ పలుకుతుందా అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో ఒక వర్డ్ కనుక కాన్సనెంట్ సౌండ్ కనుక కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఇక్కడ నేను సౌండ్ అంటున్నాను లెటర్ అనడం లేదు ఒక వర్డ్ యొక్క సౌండ్ని బట్టి మనము ఆర్టికల్ అనే దాన్ని డిసైడ్ చేయాలి అంటే ఏ యూజ్ చేయాలా యాన్ యూజ్ చేయాలా అనేసి సో ఎక్కడైతే మనకి కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ తోటి వర్డ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయో అలాంటి వర్డ్స్కి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఏ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ ఓవల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయితే దానికి మనం యాన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సౌండ్ అంటున్నాం చూసారా సౌండ్ అనమాట నాట్ ద లెటర్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు యూసేజ్ ఆఫ్ ఏ గురించి చూద్దాం ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద సింగ్యులర్ కామన్ నౌన్స్ విచ్ స్టార్ట్ విత్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ చూడండి ఇక్కడ కాన్సనెంట్ లెటర్స్ అండం లేదు కాన్సనెంట్ సౌండ్ అంటున్నాం సో కాన్సనెంట్ సౌండ్ అంటే ఇవన్నమాట బ క డ ఫ గ ఇలా వస్తున్నాయి కదా ఈ సౌండ్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అనేసి అంటాం అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏ బాయ్ ఏ గర్ల్ ఏ పెన్ ఏ బాక్స్ ఏ క్యాట్ ఏ ర్యాట్ ఎట్సెట్రా 
ఇక్కడ చూడండి బ బ అనేటువంటి సౌండ్ ఇక్కడ గ ప బ ఖ ర ర సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి కాన్సనట్ సౌండ్స్ అనమాట ఓకే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మన తెలుగులో కా నుంచి బండి రావరికి ఉంటాయి కదా కా నుంచి బండి రావరికి హల్లులో అంటాం కదా సో ఆ సౌండ్స్తో కనుక స్టార్ట్ అయితే వాటి ముందు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఏం యూజ్ చేస్తాము ఏ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇంకా ఇవి కామన్ నౌన్స్ అండ్ అయ్యాలి అయి ఉండాలి ఇంకా అవి సింగులర్ అయి ఉండాలి అప్పుడే మనం ఏ అనేది యూజ్ చేస్తాం ప్లూరల్స్కి మనము ఏ అనేది యూజ్ చేయమన్నమాట ఓకే సింగులర్ అయి ఉండాలి ఇంకా అది కామన్ నౌన్ ఉండాలి కామన్ నౌన్ అంటే తెలుసు కదా ఎస్ బాక్స్ క్యాట్ పెన్ గర్ల్ ఇలాంటి వాటిని మనం కామన్ నౌన్స్ అంటాం ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటే మన పేర్లు వస్తాయి కదా రాజు రాణి హరి హరిని అనేసి ఈ విధంగా వచ్చే వాటిని ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటాం ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు మనము జనరల్గా ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయము కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్లో యూజ్ చేస్తాము వాటి గురించి మనం డీటెయిల్గా లెటర్ తెలుసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు సెకండ్ రూల్ ఏంటో చూద్దాం ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ వర్డ్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ హెచ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రొనౌన్స్డ్ సో హెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యి అది ప్రొనౌన్స్ అయితే అప్పుడు మనం ఏ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే అది సింగులర్ కామన్ నౌన్ అయి ఉండి అది కనుక హెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యి హెచ్ ప్రొనౌన్స్ అయితే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాము చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మనకి ఏ హౌస్ ఏ హార్స్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏ హిస్టారికల్ నావల్ ఇక్కడ అంతా కూడా హెచ్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా అవన్నీ కూడా ప్రొనౌన్స్ అవుతున్నాయి సో ప్రొనౌన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటికి మనం ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ వర్డ్ విచ్ బిగిన్స్ విత్ యు వెన్ ఇట్ ప్రొనౌన్సెస్ యాజ్ యా యా సో ఏంటిది వై అంటే ఇక్కడ సౌండ్ యా సౌండ్ అనమాట యా అంటే ఒక వర్డ్ అది సింగులర్ కామన్ నౌన్ అయ్యండి అది యూతో స్టార్ట్ అయినా కానీ అది ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు వై వై అంటే యా యా అనేసి ప్రొనౌన్స్ అయితే అప్పుడు మనం దానికి ఏ అనేది యూజ్ చేస్తాము అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ యూతో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో కాబట్టి ఓవల్స్ ఏఈ ఐఓయు కాబట్టి యూతో స్టార్ట్ అయ్యే వాటి అన్నిటికీ మనం యాన్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే మనం మిస్టేక్ చేసినట్టే నేను ముందు చెప్పినట్లుగా వర్డ్స్ యొక్క సౌండ్ స్టార్టింగ్ సౌండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నాట్ ద లెటర్ ఓకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం చూడండి ఇలాంటివి మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఇస్తుంటారు ఏ యూనిఫామ్ ఏ యూనివర్సిటీ ఏ యూనియన్ ఏ యూస్ఫుల్ థింగ్ ఇక్కడ అంతా కూడా ఈ యూ అనేటువంటిది ఎలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది మనకి కా నుంచి బండిరా లోపల ఉండేటువంటి సౌండ్ అంటే హల్లు సౌండ్ ఏంటది యా యా అనేటువంటి సౌండ్ని ఇది ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఏ అనేదే యూజ్ చేయాలి ఓకే అంటే ఏ యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ ఏ యూనివర్సిటీ ఏ యూనియన్ ఏ యూజ్ఫుల్ థింగ్ అనేసి ఇక్కడ ఈ యూ అనేటువంటిది ఈ యూ అనేటువంటి లెటర్ ఏ సౌండ్ చేస్తుంది ఇయ ఇయ అనేటువంటి సౌండ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ వర్డ్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ వై అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రొనౌన్స్డ్ అంటే ఈ వై అనే దాన్ని మనము సెమీ ఓవల్ కింద తీసుకుంటాం అనమాట ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఏ అనేది మనకి ఒక వర్డ్కి ముందు స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ వై కనుక ప్రొనౌన్స్ అయితే దాన్ని మనము ఏం చేయాలి ఏ అనేది ఆర్టికల్గా యూజ్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏ ఇయర్ ఏ ఎల్లో పేపర్ ఏ యంగ్ మ్యాన్ ఏ ఎల్ అనేసి మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ a word which starts with e u but pronounces as e so konni words vachesi e u tho start avutayi so ikkada e anedi starting lo undi kabatti manamu deeniki an anetondi use cheyagudu endukani idi ganaka e anetondi sound tho pronounce aithe manam dani mundu a anetondi article ne use cheyali example chudandi a european a euglena a eucalyptus tree ఎట్సెట్రా ఇక్కడంతా కూడా ఈ ఈ ఈ అనేసి ఉన్నాయి కానీ ఈ ఈ అనేది ఎలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది ఈ యూ అనేటువంటివి ఎలా ప్రొనౌన్స్ అవుతున్నాయి య సౌండ్గా ప్రొనౌన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఏ అనేటువంటి ఆర్టికలే యూజ్ చేయాలి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే 
ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ మనకి జనరల్ గా ఎగ్జామ్స్ లో అడగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్ ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఎ వర్డ్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఓ బట్ ప్రొనౌన్సెస్ యాజ్ వ చూడండి ఇక్కడ ఇదేంటిది ఓ ఓ సో ఈ ఓ అనేటువంటి లెటర్ ఎలా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది తెలుసా వాగా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అనమాట వ వ అంటే మనకి కా నుంచి పండిరా లోపల ఉండేటువంటి వాగా ప్రొనౌన్స్ అయినప్పుడు ఇదేంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట చూడండి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఏ వన్ ఐడ్ బెగ్గర్ ఏ వన్ డాలర్ నోట్ అనేసి మనం చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఓన్ అనకూడదు ఎట్లా పలకాలి దాన్ని వన్ వా వన్ అన్న పలకాలి అలాగే ఇక్కడ కూడా వన్ వన్ అనేసి పలకాలి అనమాట దాన్ని దాన్ని ఓన్ అనేసి పలకకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి ఆర్టికలే వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే జనరల్ గా ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాము యూ అనేది మనకి ఒక ఓవల్ లెటర్ కానీ అది ఆ సౌండ్ తో పలుకుతుంది అలాగే వై అనేది సెమీ ఓవల్ అయినప్పటికీ అది కనుక ప్రొనౌన్స్ అయితే మనం ఏం చేయాలి దాని ముందు కూడా ఏ అనేది యూజ్ చేయాలి అలాగే ఈ యూ అనే దాంతో స్టార్ట్ అయ్యి అది కనుక య సౌండ్ తో పలికితే అప్పుడు కూడా మనం ఏ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇంకా ఓ అనేటువంటి లెటర్ వచ్చినా కానీ స్టార్టింగ్ లో అది కనుక వాగా ప్రొనౌన్స్ అయితే వా వాగా ప్రొనౌన్స్ అయితే అప్పుడు కూడా మనం ఏ అనేది యూజ్ చేయాలి చూసారా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్స్ లో అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ యాన్ చూద్దాం సో యూసేజ్ ఆఫ్ యాన్ చూసే ముందు మనము ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తాను మీకు ఆ టెక్నిక్ ఏంటి అంటే మనకి అచ్చులు అని ఉంటాయి కదా సో అచ్చులు అంటే ఏంటంటే తెలుగులో ఆ ఐ ఓ ఓ ఔ అమ్ అహ సో ఏవైతే ఇప్పుడు వరకు నేను ప్రొనౌన్స్ చేశానో వీటిని తెలుగులో మనము అచ్చులు అంటాము ఈ అచ్చు సౌండ్స్ కనుక వస్తే ఈ సౌండ్స్ కనుక వస్తే ఒక వర్డ్ స్టార్టింగ్ లో అప్పుడు మనము యాన్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఏం యూజ్ చేయాలి యాన్ అనేది యూజ్ చేయాలి అనేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇదే మన టెక్నిక్ అంటే ఒక వర్డ్ రాగానే ఆ వర్డ్ స్టార్టింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా ఉంది అనేది మనం చూడాలి చూసి అది కనుక ఈ ఆ నుంచి అహా వరకు ఏదన్నా ప్రొనౌన్సియేషన్ కనుక టచ్ అయితే మనకి స్టార్టింగ్ లో అప్పుడు దాని ముందు యాన్ యూజ్ చేసేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం చూడండి యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ సింగ్యులర్ కామన్ నౌన్స్ విచ్ స్టార్ట్ విత్ ఓవల్ సౌండ్స్ ఓవల్ సౌండ్స్ ఇవే ఓవల్ సౌండ్స్ అంటే ఆ నుంచి అహా వరకు ఉండేటివే ఓవల్ సౌండ్స్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం చూడండి యాన్ యాపిల్ యాపిల్ యాన్ ఎగ్ ఏ ఎగ్ ఏ యాపిల్లో ఆ వచ్చింది కదా ఇది అనమాట నెక్స్ట్ ఎగ్ ఏ ఎగ్ సో చూడండి ఏ ఏ ఎక్కడ వచ్చింది ఇది ఏ ఎగ్ యాన్ ఎగ్ అని యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ యాన్ ఇంక్ పాట్ ఈ ఇంక్ అన్నాం కదా ఈ సో ఈ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చింది ఈ కాబట్టి యాన్ నెక్స్ట్ యాన్ ఔల్ ఔ ఔ అంటున్నాము ఔల్ ఔ సో ఔ ఎక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చింది ఔ ఓకే కాబట్టి యాన్ నెక్స్ట్ యాన్ అంబ్రెల్లా అమ్ అమ్ అంటున్నాం కదా అమ్ ఎక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చింది అమ్ కాబట్టి అది కూడా యాన్ యాన్ ఎమ్మెల్యే ఏ ఏ ఎమ్మెల్యే ఏ ఇక్కడ ఉంది ఏ నెక్స్ట్ అలాగే యాన్ ఎంపి యాన్ ఎంపి ఎం ఏ సో ఏ అంటే ఇక్కడ ఉంది ఏ కాబట్టి చూసారా సో మనం గనక తెలుగులో అచ్చులు గనక మనకు వస్తే ఎక్కడ యాన్ యూజ్ చేయాలనేది మనం ఈజీగా కనిపెట్టేయచ్చు అనమాట సో ఈ టెక్నిక్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఎ వర్డ్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ సైలెంట్ హెచ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఒక వర్డ్ హెచ్ తో స్టార్ట్ అయ్యి హెచ్ అనేది ఏంటి యాక్చువల్ గా ఏ కాన్సనెంట్ లెటర్ ఓకే అవును కదా ఒకవేళ హెచ్ కనుక స్టార్టింగ్ లో వచ్చినా అది కనుక సైలెంట్ అయిపోతే అంటే ప్రొనౌన్స్ చేయకుండా ఉంటే అప్పుడు మనం యాన్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి యాన్ అవర్ దీన్ని మనం ఎలా పలకాలి అవర్ అని పలకాలి అంతేగాని హవర్ అని పలకూడదు ఎలా పలకాలి దీన్ని అవర్ అవర్ అని పలకాలి అలాగే యాన్ ఎయర్ ఎయర్ అనాలి దీన్ని హెచ్ సైలెంట్ అనమాట 
అలాగే ఇక్కడ అన్ ఆనరబుల్ మ్యాన్ ఆనరబుల్ అనాలి హానరబుల్ అనకూడదు ఆనరబుల్ ఆనరబుల్ అనాలి అలాగే ఇక్కడ అన్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఆ అనే సౌండే వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం గమనించామంటే వీటన్నిటి ముందు కూడా మనం ఏం యూజ్ చేయాలి యాన్ అనేది యూజ్ చేయాలి అనేసి మనకి క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది ఓకే సో టెక్నిక్ చెప్పినటువంటి టెక్నిక్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ అనేది యూజ్ చేయాలి అంటే మనకి హల్లులు అని ఉంటాయి కదా కా నుంచి బండిరా వరకు తెలుగులో కా నుంచి బండిరా వరకు కనుక ఉండే ప్రొనౌన్సియేషన్స్ లో వస్తే అప్పుడు ఏ యూజ్ చేస్తాం అదే ఏ అనేది కనుక యూజ్ చేయాలి అంటే మనకి అచ్చులు ఉంటాయి కదా ఆ నుంచి అహా వరకు ఇవి కనుక వస్తే మనం వాటి ముందు యాన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఓకే యూజ్ ఆఫ్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అంటే ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేయాలి అనేటువంటి దాని గురించి క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ద అనేది మనము యునిక్ థింగ్స్ ముందు యూజ్ చేస్తాం యునిక్ అంటే ఓన్లీ వన్ అనమాట అలాంటివి మనము ఎక్కువ చూడలేము నంబర్ ఆఫ్ చూడలేము ఓన్లీ వన్ మాత్రమే ఉంటుంది అలాంటివి అలాంటి వాటిని మనము యునిక్ థింగ్స్ అనేసి అంటాం అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ద సన్ సన్ ఒక్కడే కదా ఉంటాడు ఎస్ ద మూన్ మూన్ కూడా ఒకటే కదా ద ఎర్త్ ఎర్త్ కూడా ఒకటే కదా ద స్కై స్కై కూడా ఒకటే కదా అంటే యునిక్ అంటే మనము అలాంటివి మరొకటి పొందలేము అవి ఓన్లీ వన్ ఉంటాయి అనమాట అలాంటి వాటిని మనము యునిక్ థింగ్స్ అంటాం ఇలాంటి యునిక్ థింగ్స్ ముందు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాం క్లియర్ గుడ్ నెక్స్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ రివర్స్ రివర్స్ యొక్క నేమ్స్ ముందు మనము ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ గా ద గోదావరి ద అమెజాన్ ద నైల్ ద కృష్ణ అనేసి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సీస్ బేస్ గల్ఫ్స్ అండ్ ఓషన్స్ సో సీస్ అంటే సముద్రాలు బేస్ బేస్ అంటే తెలుసు కదా ఎస్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అఖాతాలు అంటాం కదా అలాంటివి గల్ఫ్స్ ఇంకా ఓషన్స్ సో గల్ఫ్ అంటే పెద్ద పెద్ద డీప్ గా ఉండేటువంటి అఖాతాలు ఇవి కూడా ఓషన్స్ అంటే మహాసముద్రాలు ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మనం ద అరేబియన్ సీ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ ద పర్షియన్ గల్ఫ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సీస్ బేస్ గల్ఫ్స్ అండ్ ఓషన్స్ వీటి నేమ్స్ ముందు మనము ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇంకా ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్ రేంజెస్ అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ మౌంటైన్ రేంజెస్ అంటే ఒక గ్రూప్ గా ఉండేటువంటి మౌంటైన్స్ కానీ లేదా ఒక గ్రూప్ గా ఉండేటువంటి ఐలాండ్స్ కానీ ఐలాండ్ తెలుసు కదా చుట్టుపక్కల నీళ్లతో ఉండేటువంటి భూభాగాన్ని ఐలాండ్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మనము ద హిమాలయాస్ అనేటువంటివి ద గ్రూప్ ఆఫ్ మౌంటైన్ రేంజెస్ కి తీసుకోవచ్చు ద అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ద లక్షద్వీప్ అనేటువంటివి గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ కింద తీసుకుంటాం అనమాట వీటి నేమ్స్ ముందు మనం ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హోలీ బుక్స్ అండ్ వెల్ నౌన్ బుక్స్ హోలీ బుక్స్ అంటే పవిత్రమైనటువంటి పుస్తకాలు ద రామాయణ ద బైబుల్ ద ఖురా ఇలాంటివి హోలీ బుక్స్ కింద మనం తీసుకుంటాం ఇంకా వెల్ నౌన్ బుక్స్ వెల్ నౌన్ అంటే చాలా ఫేమస్ బుక్స్ అనమాట ద ఓడిసి ద గలీవర్ ట్రావెల్స్ ఇలాంటి వాటిని మనం ఫేమస్ బుక్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు వాటి ముందు కూడా మనం ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ న్యూస్ పేపర్స్ యొక్క నేమ్స్ ముందు మ్యాగజైన్స్ యొక్క నేమ్స్ ముందు మనం ఖచ్చితంగా ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద హిందూ ద ఈనాడు ఇవి రెండు ఏంటి న్యూస్ పేపర్స్ నేమ్స్ కాబట్టి వాటి ముందు మనం ద అనేదాన్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ద ఇండియా టుడే ద చందమామ ఇవేంటి మ్యాగజైన్స్ అనమాట ఈ మ్యాగజైన్స్ ముందు కూడా మనం ద అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ డైరెక్షన్స్ అంటే దిక్కులు ద ఈస్ట్ ద వెస్ట్ ద నార్త్ ద సౌత్ 
అనేసి యూజ్ చేస్తాం ఈ దిక్కుల యొక్క పేర్ల ముందు మనం ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ మాన్యుమెంట్స్ అంటే బిల్డింగ్స్ అంటే హిస్టారికల్గా చరిత్ర కలిగినటువంటి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ నేమ్స్ ముందు మనము ఏం చేస్తాము అంటే ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్గా మనం ద రెడ్ ఫోర్ట్ ద తాజ్ మహల్ ద కుతుబ్ మినార్ ద చార్ మినార్ అనేసి చెప్పుకోవచ్చు దీస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ బట్ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఆల్సో వీ యూజ్ ద ఆర్టికల్ ద హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ అంటే చరిత్రలో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి సంఘటనలు ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం ద ఇండిపెండెన్స్ డే ద రిపబ్లిక్ డే ద ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఇవన్నీ కూడా మనము హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ కింద ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేషనాలిటీస్ సెక్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ నేషనాలిటీస్ అంటే తెలుసు కదా మన జాతి అలా ఉంటాం అంటే ఐ మీన్ మన యొక్క జాతిని రెఫర్ చేసేది అంటే ఇండియన్స్ మన యొక్క దేశాన్ని రెఫర్ చేసేది సెక్స్ అంటే జాతి అంటే బ్రిటిషర్స్ ఇట్లాగనమాట ఇంకా కమ్యూనిటీస్ అంటే హిందూస్ ముస్లిమ్స్ ఇలా చెప్పుకోవచ్చు వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు ద ఇండియన్స్ ద బ్రిటిష్ ద హిందూస్ ద ముస్లిమ్స్ అనేసి ఎగ్జాంపుల్స్గా మనము ఈ నేషనాలిటీస్కి సెక్స్కి కమ్యూనిటీస్కి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే సంగీత వాయిద్యాలు వీటి ముందు కూడా మనం ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం ద వీణ ద ఫ్లూట్ ద తబ్లా ద గిటార్ ద వయలిన్ ఇవన్నీ ఏంటి ద మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ముందు మనము ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సూపర్ లేటివ్స్ మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో మనకి పాజిటివ్ ఇంకా వచ్చేసి కంపారిటివ్ ఇంకా వచ్చే సూపర్ లేటివ్ అనేసి త్రీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి అనేసి మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇదేంటి సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఈ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీల ముందు మనం కంపల్సరీ ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద వైజెస్ట్ ద కైండెస్ట్ ద గ్రేటెస్ట్ ద బ్రేవెస్ట్ ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఓకే సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బిఫోర్ ద సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీస్ వీ యూజ్ ద ఆర్టికల్ ద అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ వి యూజ్ ద ఆర్టికల్ ద బిఫోర్ ద ఆర్డినల్స్ ఏంటి సార్ ఆర్డినల్స్ అంటే మనకి నంబర్స్ని మనము ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఇలా చెప్తాం చూసారా ఇలా చెప్పడాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఆర్డినల్స్ అంటాము ఆ నంబర్స్ని మనం ఆర్డినల్ నంబర్స్ అంటాం అనమాట ఓకే సో వాటి ముందు కూడా మనం కంపల్సరీ ఏం యూజ్ చేస్తాము ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద ఫస్ట్ ద సెకండ్ ద థర్డ్ ద ఫోర్త్ ద లాస్ట్ ఇలాగనమాట వీటిని మనము ఆర్డినల్ అనేసి అంటాము వీటి ముందు మనము ద అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ షిప్స్ అండ్ ఏరోప్లేన్స్ అంటే ట్రైన్స్ యొక్క నేమ్స్ ముందు షిప్స్ యొక్క నేమ్స్ ముందు ఏరోప్లేన్స్ యొక్క నేమ్స్ ముందు మనము ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ ద రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఒక నేమ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ద విక్రాంత్ అనేది ఒక షిప్ యొక్క నేమ్ ద కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ అనేది ఏరోప్లేన్స్ యొక్క నేమ్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ద కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఇన్ సెలెక్టివ్ సెన్స్ అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ ముందు కూడా మనము ద అనేది యూజ్ చేయొచ్చు కంపారిటివ్ అంటే క్లవరర్ వైజర్ టాలర్ షార్టర్ ఇలాంటి వాటిని మనము కంపారిటివ్ డిగ్రీస్ అంటాం ఒకవేళ రెండింటి మధ్య సెలక్షన్ మనం చేస్తున్నప్పుడు అంటే సెలక్షన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు అవి రెండింటి మధ్య ఉన్నప్పుడు మనము ద అనే దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఒక పర్టికులర్ సెంటెన్స్ టైప్లోనే యూజ్ చేయాలి అది చూద్దాం ఇక్కడ మనం లక్ష్మీ ఈజ్ ద వైజర్ ఆఫ్ ద టూ సిస్టర్స్ అక్కడ టూ సిస్టర్స్ ఉన్నారు ఆ టూ సిస్టర్స్లో ఎవరు వైజర్ లక్ష్మి సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయొచ్చు బిఫోర్ ద కంపారిటివ్ డిగ్రీ చూడండి లక్ష్మి ఈజ్ ద వైజర్ ఆఫ్ ద టూ సిస్టర్స్ అని చెప్పాం అలాగే నెక్స్ట్ he is taller of the two brothers a two brothers lo itanu itanu mana okarni point out chesi cheptunam 
ఇతను టాలర్ అనేసి చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే సో మనం ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసామంటే మనకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది సో కంపారిటివ్ డిగ్రీని ఇలా యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేయాలి అంతేకాని లక్ష్మి ఈజ్ వైజర్ దాన్ రాణి అన్నాం అనుకోండి అక్కడ యూజ్ చేయకూడదు మళ్ళీ అక్కడ ఎలాంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయకూడదు నార్మల్ గా వైజ్ అనేసి వైజర్ అనే రాయాలి అనమాట అంటే లక్ష్మి ఈజ్ వైజర్ దాన్ అనేసి రాయాలి అంతేగాని లక్ష్మి ఈజ్ ద వైజర్ దాన్ రాణి అనేసి రాయకూడదు ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఈ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇద్దరిలో మనం ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకొని చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే మనం దాని అటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా క్లియర్ అయిపోయింది కదా రైట్ నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద డబుల్ కంపారిటివ్స్ ఒక సెంటెన్స్ లో మనము ఒక్కోసారి డబుల్ కంపారిటివ్స్ ని యూజ్ చేస్తాము అలాంటి సమయంలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని ఆ రెండిటి ముందు కూడా యూజ్ చేస్తాము ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి మనకు అర్థమైపోతుంది ద హయ్యర్ యు గో ద కూలర్ యు గెట్ ద హయ్యర్ యు గో ద కూలర్ యు గెట్ ఇక్కడ చూసారా హయ్యర్ కూలర్ అనేటువంటి కంపారిటివ్ డిగ్రీస్ సో డబుల్ కంపారిటివ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అలాంటప్పుడు మనము ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని ఆ డబుల్ కంపారిటివ్స్ రెండిటి ముందు కూడా యూజ్ చేస్తాం అలాగే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ద మోర్ ఐ రీడ్ ద మోర్ ఐ లైక్ ఇక్కడ కూడా మోర్ మోర్ అనేసి రెండు సార్లు యూజ్ చేస్తున్నాము అప్పుడు కూడా మనం డబుల్ కంపారిటివ్ అయింది కాబట్టి వాటి రెండిటి ముందు మనం ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేసాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాపర్ నౌన్స్ యూజ్ యాజ్ కామన్ నౌన్స్ కొన్నిసార్లు మనము ప్రాపర్ నౌన్స్ ను కూడా కామన్ నౌన్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇది ఒక ఎక్సెప్షన్ జనరల్ గా ఇలాంటివి ఎగ్జామ్స్ లో అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రూల్ ని జాగ్రత్తగా చూడండి కాళిదాస ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ కాళిదాస ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా అనేసి చెప్పారు షేక్స్పియర్ అనేసి చెప్పారు కదా ఇక్కడ షేక్స్పియర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒక గొప్ప పర్సన్ అంటే ఒక గొప్ప రైటర్ అనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక గొప్ప డ్రామటిస్ట్ ప్లే రైటర్ అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే ఆ ఉద్దేశంలో చెప్తున్నప్పుడు ఇక్కడ షేక్స్పియర్ దో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాపర్ నౌన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద సెన్స్ లైక్ ఏ కామన్ నౌన్ కాబట్టి దీని ముందు మనం దా అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే బాంబే ఈజ్ ద మాంచెస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అనేసి చెప్పినప్పుడు మాంచెస్టర్ అనేది యాక్చువల్ గా ప్రాపర్ నౌన్ అనమాట కానీ ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ సిటీ అనేసి చెప్పేటువంటి మీనింగ్ లో మనము ఈ మాంచెస్టర్ అనే దాని ముందు దా అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అది ఎక్సెప్షన్ కింద వస్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్ మెన్షన్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ అంటే ఒక పర్సన్ అనేసి థింక్ అని మనం సెకండ్ టైం మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు అది కామన్ అవన్ అయినప్పుడు మనం దాని ముందు దా అనేది యూజ్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ మెట్ ఏ గర్ల్ నేను ఒక గర్ల్ ని మీట్ అయ్యాను చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామా మరి ఆ గర్ల్ గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంటే అప్పుడు నేను దా యూజ్ చేస్తాను ద గర్ల్ ఈజ్ వెరీ టాకటివ్ ఐ మెట్ ఏ గర్ల్ ద గర్ల్ ఈజ్ వెరీ టాకటివ్ అంటే ద గర్ల్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను మెన్షన్ చేసినటువంటి గర్ల్ అంటే సెకండ్ టైం కానీ లేదా తర్వాత కానీ మనం ఒక కామన్ నౌన్ ని మళ్ళీ మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే దా అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాము అదే ఫస్ట్ టైం అయితే సో మనము ఏ కానీ యాన్ కానీ యూజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి ఐ వెంట్ ఏ హోటల్ సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి దాని గురించి చెప్పేది నేను ఏ అనేది యూజ్ చేశాను ద హోటల్ ఈజ్ వెరీ నీట్ సో సెకండ్ టైం ఆ హోటల్ గురించి చెప్తున్నాను నేను కాబట్టి దా అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయాలి ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్ సో పర్టికులర్ పర్సన్స్ కి లేదా థింగ్స్ కి ముందు మనము దా అనేది యూజ్ చేస్తాం అంటే పర్టికులర్ గా మనము ఒక పర్సన్ గురించి చెప్తున్నాము అంటే అప్పుడు మనం ఈ దా అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట చూడండి ద మ్యాన్ హూమ్ ఐ మెట్ అంటే ఒక పర్సన్ ఎవరినైతే నేను నిన్న మీట్ అయ్యానో సో అంటే ఒక పర్సన్ ని నేను నిన్న మీట్ అయ్యాను చాలా మంది ఉంటారు కదా పర్సన్స్ వాళ్ళలో ఒకరిని పర్టికులర్ పర్సన్ ని అలా పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు నేను ఏమి యూజ్ చేశాను దా అనే దాన్ని యూజ్ చేశాను ద మ్యాన్ హూ మై మై టెస్టర్డే ఈజ్ ఏ సినీ యాక్టర్ నిన్న ఎవరినైతే నేను మీట్ అయ్యానో ఆ పర్సన్ ఒక మూవీ యాక్టర్ అని చెప్తున్న
నిన్న నేను ఏదైతే ఒక బుక్ కొన్నానో ఆ పర్టికులర్ బుక్ ఆ పర్టికులర్ బుక్ అనేసి మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అందుకనే ద బుక్ అనేసి చెప్తున్నాం అనమాట సో ద బుక్ విచ్ ఐ బాట్ ఎస్టర్డే ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నిన్న ఏదైతే బుక్ నేను కొన్నానో ఆ బుక్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అనేసి దీని యొక్క అర్థం సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా మనం ఏం చేయాలి దాని దాన్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వెన్ అబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ యూజ్ డాస్ నౌన్స్ కొన్నిసార్లు అబ్జెక్టివ్స్ ని మనం నౌన్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాం అలాంటప్పుడు కూడా మనము దాని దాన్ని యూజ్ చేయాలి అంటే పర్టికులర్ గా మనం అలా యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని అంతా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి ద రిచ్ జనరల్ గా రిచ్ అంటే ఏంటి అబ్జెక్టివ్ అది అలాగే ద పూర్ పూర్ అన్న కానీ ఏంటి అబ్జెక్టివ్ కానీ ఇక్కడ మనం సెంటెన్స్ లో చూడండి ద రిచ్ అండ్ ద పూర్ ఆర్ కామన్ ఇన్ సొసైటీ అంటే ఏమని దీని అర్థం ఇక్కడ ద రిచ్ అంటే ద రిచ్ పీపుల్ అనేసి ద పూర్ అంటే ద పూర్ పీపుల్ అనేసి సో మన సొసైటీలో రిచ్ అండ్ పూర్ కామన్ అనేసి చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ద రిచ్ అనేటువంటి అబ్జెక్టివ్ అది ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం మనము రిచ్ పీపుల్ అనేటువంటి మీనింగ్ లో ఒక నౌన్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో అలాంటి సమయాల్లో మనము మనం ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా క్లియర్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి ద ఓల్డ్ డిజగ్రీ విత్ ద యంగ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే ద ఓల్డ్ ఓల్డ్ అంటే ఏమని ద ఓల్డ్ జనరేషన్ ద ఓల్డ్ పీపుల్ అనేసి అనమాట డిజగ్రీ విత్ ద యంగ్ ద యంగ్ యంగ్ అంటే ఇక్కడ యంగ్ పీపుల్ యంగ్ జనరేషన్ అనేసి మీనింగ్ అనమాట అంటే మనకి ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది అంటే ఒక అబ్జెక్టివ్ ని కనుక మనము ఒక నౌన్ లాగా యూజ్ చేస్తే వాటి ముందు మనము ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాము అనేసి మనకి క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది ద ఒమిజన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఎక్కడ మనం ఆర్టికల్స్ ని యూజ్ చేయకూడదు అనేటువంటి దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ ఒమిజన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాను అంటే ఒక రూల్ ఉంటుంది ఆ రూల్ కి ఎక్సెప్షన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేయగలిగితే ఎగ్జామ్స్ లో మీకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఆన్సర్ చేయగలరు ఓకేనా కాబట్టి ఆ ఎక్సెప్షన్ ని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి అది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ద ఒమిజన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ వన్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మనకు సబ్జెక్ట్స్ అంటే తెలుసు కదా మనకి ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇలాంటి వాటిని సబ్జెక్ట్స్ అంటాం వాటి ముందు మనము ఆర్టికల్స్ ని యూజ్ చేయకూడదు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ దాని ముందు మనం ఆర్టికల్ యూజ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ హీ ఈస్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సబ్జెక్ట్ షీ ఈస్ గుడ్ ఎట్ ఫిజిక్స్ సో ఇక్కడ ఫిజిక్స్ అనేది కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్స్ ముందు మనం ఏం యూజ్ చేయకూడదు అంటే ఆర్టికల్స్ ని యూజ్ చేయకూడదు అనేది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ టూ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ సో లాంగ్వేజెస్ ముందు కూడా మనము ఎప్పుడు కూడా ఆర్టికల్స్ ని యూజ్ చేయకూడదు ఓకే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం వీ షుడ్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ దాని ముందు ఆర్టికల్ యూజ్ చేయలేదు చూడండి ఇక్కడ ఎస్ అలాగే తెలుగు ఈజ్ మై మదర్ టంగ్ తెలుగు అనేది కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ దాని ముందు కూడా మనం ఇక్కడ ఎలాంటి ఆర్టికల్ కూడా యూజ్ చేయలేదు కానీ ఇక్కడ మనకు ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది అదేంటో చూద్దాం ఇఫ్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూస్డ్ యాజ్ అన్ అబ్జెక్టివ్ వి మే యూజ్ ఆర్టికల్ ఇక్కడ మనం ఇంతకు ముందు చూసినప్పుడు లాంగ్ ఇంగ్లీష్ అనేది తెలుగు అనేది నౌన్స్ లాగా యూజ్ చేసాం మనం వీటిని ఒకవేళ ఈ వర్డ్స్ ని కనుక మనము ఒక అబ్జెక్టివ్ లాగా యూజ్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది చూడండి దిస్ ఈస్ అన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ డిక్షనరీ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ డిక్షనరీ అనేటువంటిది నౌన్ హిందీ ఇంగ్లీష్ అనేటువంటివి ఏంటి అంటే అబ్జెక్టివ్స్ గా వర్క్ అవుతాయి కాబట్టే ఇక్కడ మనం యాన్ అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయడం జరిగింది బాగా గమనించారా ఎస్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ హిందీ ఉంది కదా కాబట్టి ఇవి రెండు లా
we have to decide the article anamata ardham ayinda right alage next chuddam this is a hindi and english learning book ikkada book anetondidi em avutundi ante noun avutundi ee hindi english anetondivi ikkada manaki adjectives ga use cheyabadtayi kabatti ikkada kuda manaki ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేసాం సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ మనకి ఎగ్జామ్స్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ రూల్కి వెళ్దాం రూల్ నంబర్ త్రీ వి షుడ్ నాట్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మీల్స్ మీల్స్ అంటే తెలుసు కదా అంటే మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ సప్ప డిన్నర్ ఇలాంటి వాటిని మనం నేమ్స్ ఆఫ్ ద మీల్స్ అంటాం వాటి ముందు మనము ఎలాంటి ఆర్టికల్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం Don't skip breakfast. We have just had our lunch. Shall we go for dinner? If we look at breakfast, lunch, dinner, and the other words, we don't want to use any article. Do you understand? So, we don't use any article. But there is an exception. What is the exception? We may use article before the names of meals when they are referred particularly. Particularly, we refer to the వాటిని అలాంటప్పుడు మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ద బ్రేక్ఫాస్ట్ విచ్ హీ మేడ్ వాస్ వెరీ టేస్టీ చూసారా ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని ఉంది కానీ దాని ముందు మనం దా అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేసాం అంటే పర్టికులర్ గా అతను తయారు చేసినటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇలాంటి సెంటెన్స్ లో వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మీల్స్ ఆల్సో ద ఆర్టికల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమి యూజ్ చేసాము ద బ్రేక్ఫాస్ట్ విచ్ హీ మేడ్ వాజ్ వెరీ టేస్టీ అన్న సెంటెన్స్ లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు కూడా మనకి ఆర్టికల్ వచ్చింది క్లియర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ద లంచ్ విచ్ వీ హ్యాడ్ ఇన్ మంజు రెస్టారెంట్ వాజ్ డిలీషియస్ మంజు రెస్టారెంట్ లో ఏదైతే లంచ్ తిన్నామో ఆ లంచ్ డిలీషియస్ అని దీని అర్థం అంటే పర్టికులర్ గా ఒక చోట తిన్నటువంటి లంచ్ అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ కూడా లంచ్ అనేటువంటి వర్డ్ ముందు ఏమొచ్చింది మనకి దా అనేటువంటి ఆర్టికల్ యూజ్ చేసాం అర్థమైందా ఎస్ ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రూల్ ఫోర్ వి షుడ్ నాట్ యూజ్ ద ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ డిసీజెస్ ముందు మనం ఆర్టికల్స్ ని యూజ్ చేయకూడదు సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి షీ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ నవ్ ఫీవర్ దాని ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ చూసారా ఎస్ హీ డైడ్ ఆఫ్ కలరా కలరా అనేది కూడా ఒక డిసీజ్ దాని ముందు కూడా మనం యూజ్ చేయలేదు కానీ ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది ఈ ఎక్సెప్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్స్ లో అడగడం జరిగింది ముఖ్యంగా మమ్స్ మీజిల్స్ అనేటువంటి వాటి గురించి అడగడం జరిగింది సో ఈ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటంటే కొన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయి మమ్స్ మీజిల్స్ రికెట్స్ ప్లేగ్ ఫ్లూ అనేటువంటివి కొన్ని డిసీజెస్ వీటి ముందు ఖచ్చితంగా మనం ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే ద మమ్స్ ద మీజిల్స్ ద రికెట్స్ ద ప్లేగ్ ద ఫ్లూ అనేసి కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి రూల్ ఇది ఓకే సో కాబట్టి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ద మీజిల్స్ ఈజ్ ఏ కంటాజియస్ డిసీజ్ అనేసి పెట్టాం అంటే ఇక్కడ చూసారా మీజిల్స్ అనే దాని ముందు ద అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది అర్థమైందా రైట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రూల్ ఫైవ్ we should not use articles before the names of colors colors mundu manamu elanti article use cheyamo for example i like black she doesn't like red ila cheptochu deeni kuda ek exception undi ee black anedi manam adjective ga use chesi dan tarvata oka thing vachinappudu manamu article use cheyochu chudandi she has a blue saree saree anedi noun ikkada blue anedi em ayipindi it is nothing but Hmm, adjective. He has a black shirt. Shirt is a noun. But black is an adjective. So, what do you think? What do you think? What do you think? What do you think? Right. Next, rule number six. The places like school, college, university, church, hospital, prison, market. This is the primary purpose of the use of the articles. This is the primary purpose. ప్రైమరీ పర్పస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ కి ఎందుకు వెళ్తాం స్టడీంగ్ కి కాలేజ్ కి స్టడీంగ్ కి యూనివర్సిటీ కి స్టడీంగ్ కి ఆ పర్పస్ తో మనం వీటిని యూజ్ చేస్తే మనం ఆర్టికల్ యూజ్ చేయకూడదు లేదా అదర్ పర్పస్ తో యూజ్ చేస్తే ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే చర్చ్ కి ఎందుకు వెళ్తాం 
we go to church for prayer right so our purpose is the dani manam primary purpose antam our purpose tho velthe definitely we should not use article anamata alage migithavi kuda okay gurtu pettukovali ipudu example chuddam chudandi i go to college daily at 8 am so daily nen 8 am ki college ki a purpose primary purpose enti di studying kosam velthanu kabatti ikkada elanti article kuda use cheyaledu next he goes to church every sunday so every sunday atan church ki veltadu what is the purpose praying kosam ante idi kuda primary purpose so ila primary purpose vachinappudu primary purpose vachinappudu manamu ee places mundu elanti article kuda use cheyyamu idi gurtu pettukovali manam okay next deeniki oka exception undi chudandi ikkada primary purpose annam kada అదే సెకండరీ పర్పస్ కనుకైతే మనం వాటి ముందు ఆర్టికల్ దాని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో వాట్ ఈస్ సెకండరీ పర్పస్ అంటే వాటి ప్రైమరీ పర్పస్ కాకుండా అదర్ పర్పస్ అంతా కూడా సెకండరీ పర్పస్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్కి నేను చదువుకునే దానికోసం కాకుండా నా ఫ్రెండ్ని మీట్ అయ్యేదానికి వెళ్ళాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది సెకండరీ పర్పస్ అవుతుంది అలాగే హాస్పిటల్కి కూడా నేను ఒక డాక్టర్ కాదు ఏమీ కాదు చూపించుకునే దానికి వెళ్ళలేదు మా ఫ్రెండ్ని మీట్ అయ్యేదానికి వెళ్ళాను ఏమవుతుంది అప్పుడు అది సెకండరీ పర్పస్ అవుతుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రాజూస్ ఫాదర్ వెంట్ టు ద కాలేజ్ టు మీట్ ద ప్రిన్సిపల్ సో ప్రిన్సిపల్ ని కలిసేదానికి రాజు ఫాదర్ కాలేజ్కి వెళ్ళారు సో రాజూస్ ఫాదర్ చదువుకునే దానికి వెళ్ళలేదు కాలేజ్కి ప్రిన్సిపల్ మీట్ అయ్యేదానికి వెళ్ళారు అంటే ఏమైపోయింది అది సెకండరీ పర్పస్ అయిపోయింది అర్థమైందా రైట్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ మీట్ యూ నియర్ ద చర్చ్ చర్చ్ దగ్గరలో నిన్ను నేను కలుస్తాను అన్నప్పుడు ఇక్కడ ద చర్చ్ ఏమైపోయింది ఇక్కడ ఎస్ ప్రేయర్ పర్పస్ కాదు సెకండరీ పర్పస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం దా అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయడం జరిగింది ప్లేసెస్ ముందు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి రూల్ ఇది చాలా సార్లు మనకి ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రూల్ నంబర్ సిక్స్ ను కూడా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రూల్ నంబర్ సెవెన్ వి డోంట్ యూజ్ ఆర్టికల్ బిఫోర్ ద వర్డ్ బెడ్ బెడ్ తెలుసు కదా ఎస్ ఇది ఏ మీనింగ్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఆర్టికల్ యూజ్ చేయము అంటే స్లీపింగ్ అనేటువంటి మీనింగ్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు మనము ఎలాంటి ఆర్టికల్ కూడా యూజ్ చేయమన్నమాట ఒకవేళ స్లీపింగ్ కాకుండా అదర్ పర్పసెస్ కోసం అయితే అప్పుడు మనం దీని ముందు ఆర్టికల్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ గో టు బెడ్ ఎట్ నైన్ పిఎం డైలీ నైన్ పిఎం కి రోజు నేను పడుకునేదానికి వెళ్తాను అంటే స్లీపింగ్ కి నిద్రపోయేదానికి సో అప్పుడు ఏంటి ఎలాంటి ఆర్టికల్ రాదు మరి ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అదర్ పర్పసెస్ స్లీపింగ్ కాకుండా అదర్ పర్పస్ కు అయితే మనం ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆన్ ద బెడ్ హీ హ్యాస్ హిడెన్ నియర్ ద బెడ్ చూసారా ఎక్కడైతే మనము అదర్ దాన్ స్లీపింగ్ అనే మీనింగ్ లో యూజ్ చేస్తున్నామో ఈ బెడ్ ని అప్పుడు వచ్చేసి ఏంటి వి మే యూజ్ ద ఆర్టికల్ ఓకే ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రూల్ నంబర్ ఎయిట్ వి షుడ్ నాట్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటే తెలుసు కదా మన కంటికి కనపడవు ఇంకా మనం వాటిని చేతితో టచ్ చేయలేము ఇలాంటి వాటిని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అనేసి అంటాము ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూడండి ఆనెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ ఇంకా వర్చ్యూ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రివార్డ్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలాంటి వాటికి మనము ఎలాంటి అబ్జెక్టివ్స్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు అంటే ఐ మీన్ అబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ ని యూజ్ చేయకూడదు అనమాట ఓకే దీనికి ఎక్సెప్షన్ ఉంది ఒకవేళ ఆ క్వాలిటీ కనుక అంటే ఏదైతే మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ చెప్పుకున్నామో అది కనుక వేరే దాన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంటే ఒక థింగ్ని కానీ పర్సన్ ని కానీ అప్పుడు మనము యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్టికల్ అనేది చూడండి హీ పోసెసెస్ ద స్విఫ్ట్నెస్ ఆఫ్ ఎ టైగర్ టైగర్ కి మనం ఒక క్వాలిటీని ఇస్తున్నాము స్విఫ్ట్నెస్ అనేటువంటి ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ క్వాలిటీని ఇస్తున్నాము కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు షీ హ్యాస్ ద కన్నింగ్నెస్ ఆఫ్ ఎ క్రో క్రో అనేటువంటి దానికి ఈ కన్నింగ్నెస్ అనేటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం దాని అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ని ఆ క్వాలిటీని మనము మరొక నౌన్ కి ఆపాదిస్తుంటే ఆ టైమ్ లో మనము ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఆర్టికల్ దా అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి బట్ జనరల్ గా అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ కి మనము ఎలాంటి ఆర్టికల్ కూడా యూజ్ చేయము ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ రూల్ నంబర్ నైన్ we should not use articles before the material nouns material nouns ante telusu kada basic materials and vaati dwara manamu vere vere vastulni 
తయారు చేసుకుంటాం అనమాట అలాంటి దాన్ని మెటీరియల్ నౌన్స్ అంటాం అంటే గోల్డ్ సిల్వర్ వుడ్ ప్లాస్టిక్ క్లే ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటి మెటీరియల్ నౌన్స్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి గోల్డ్ ఈజ్ ఏ ప్రీషియస్ మెటీరియల్ సో ఇక్కడ గోల్డ్ అనే దానికి ముందు మనం ఎలాంటి ఆర్టికల్ యూజ్ చేయలేదు ఫర్నిచర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్ వుడ్ అనే దానికి ముందు దెర్ ఈజ్ నో ఆర్టికల్ ప్లాస్టిక్ ఈజ్ డేంజరస్ ఫర్ ఎన్వైన్మెంట్ ప్లాస్టిక్ అనే దానికి ముందు కూడా ఎలాంటి ఆబ్జెక్టివ్ దట్ మీన్స్ ఆర్టికల్ లేదనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు మనం గమనించామంటే ఇవన్నీ మెటీరియల్ నౌన్స్ కాబట్టి వీటి ముందు మనం ఎలాంటి ఆర్టికల్ కూడా యూజ్ చేయలేదు దీనికి ఎక్సెప్షన్ లేదా ఉంది చూద్దాం చూడండి ఇఫ్ దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఒకవేళ మనం వీటిని కనుక అబ్జెక్టివ్స్ లాగా యూజ్ చేస్తే వి మే యూజ్ ఆర్టికల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ వి బాట్ ఏ ప్లాస్టిక్ చేయ ఇక్కడ చేయర్ అనేది నౌన్ ప్లాస్టిక్ అనేది ఏంటి అబ్జెక్టివ్ నాట్ ఏ నౌన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్టికల్ ఏ అనేసి షీ ఆర్డర్డ్ ఏ గోల్డెన్ రింగ్ ఫర్ ఎంగేజ్మెంట్ గోల్డెన్ అనేది ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ రింగ్ అనేది నౌన్ కాబట్టి మనం ఆర్టికల్ ఏ అనేది యూజ్ చేసాము అలాగే ద వుడెన్ ఫర్నిచర్ ఈజ్ అట్రాక్టివ్ ఇక్కడ ఏదైతే పర్టికులర్ గా ఒక ఫర్నిచర్ గురించి చెప్తున్నామో అది వుడ్ తో మేడ్ అయింది అనమాట ఇక్కడ వుడెన్ అనేటువంటిది అబ్జెక్టివ్ గా యూజ్ చేస్తున్నాము నౌన్ అనేది ఫర్నిచర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయొచ్చు గమనించారా వీటన్నిటికీ డిఫరెన్స్ ఎస్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ నౌ నెక్స్ట్ రూల్ కి వెళ్ళిపోతాం రూల్ నెంబర్ టెన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి రూల్ ఇది చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో కూడా అడగడం జరిగింది కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి వి షుడ్ నాట్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ ద ప్రాపర్ నౌన్స్ ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు మనం ఎలాంటి ఆర్టికల్ ని కూడా యూజ్ చేయము ఇది నార్మల్ రూల్ చూడండి షేక్స్పియర్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ ప్లే రైట్ ప్లే రైట్ అంటే డ్రామటిస్ట్ అనేసి వన్ హూ రైట్స్ ప్లేస్ అంటే డ్రామాస్ నెక్స్ట్ మాంచెస్టర్ ఈజ్ ఏ ఫేమస్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా పేరు మాంచెస్టర్ అనమాట సో షేక్స్పియర్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ ప్లే రైట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ షేక్స్పియర్ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ మాంచెస్టర్ అనేది కూడా ప్రాపర్ నౌన్ కాబట్టి వీటి రెండింటి ముందు మనము ఎలాంటి ఆర్టికల్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు ఇట్ ఈస్ క్లియర్ కదా ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది దీనికి ఒకవేళ మనం ఈ ప్రాపర్ నౌన్ ని కనుక కామన్ నౌన్ లాగా ట్రీట్ చేస్తే ట్రీట్ చేస్తే వీ కెన్ యూజ్ ద ఆర్టికల్ మనం ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తారా చూద్దాం కాళిదాస ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ కాళిదాస అని ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నారంటే ఇక్కడ ద షేక్స్పియర్ అనేది చూసేదానికి మనకి ప్రాపర్ నౌన్ గా ఉన్నా ఇది ఒక కామన్ నౌన్ ని మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఏంటది ద గ్రేట్ ప్లే రైట్ అనేసి ద గ్రేట్ ప్లే రైట్ అనేసి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట కాళిదాస ఈజ్ ద గ్రేట్ ప్లే రైట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేసి మీనింగ్ అనమాట ఇది కాబట్టి ఇక్కడ షేక్స్పియర్ అనేది ప్లే రైట్ అనేటువంటి కామన్ నౌన్ ని రెఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ద అనేది యూజ్ చేసాము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి బాంబే ఈజ్ ద మాంచెస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ మాంచెస్టర్ అంటే ఏ ఫేమస్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అనేసి కామన్ నౌన్ గా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ద అనేది యూజ్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఏ షైలాక్ సో మైజర్ అనేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ షైలాక్ అంటే అతని క్వాలిటీ అనమాట షైలాక్ మనకు తెలుసు కదా యాంటోనియో బెజానియో షైలాక్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మర్చెంట్ ఆఫ్ ఇండియస్ అనేటువంటి ఒక షేక్స్పియర్ రాసినటువంటి మంచి డ్రామా అనమాట అది మర్చెంట్ ఆఫ్ ఇండియస్ అనేసి వండర్ఫుల్ గా ఉంటుంది దాంట్లో ఉండేటువంటి ఒక క్యారెక్టరే ఈ షైలాక్ అనమాట షైలాక్ అనేటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ అతను చాలా మైజర్ అనమాట సో అంటే షైలాక్ అనగానే ఇక్కడ మనకి మైజర్ మైజర్ అనేటువంటి కామన్ నౌన్ గుర్తుకొచ్చేస్తుంది ఇలాంటి సమయాల్లో మనము ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఎగ్జామ్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చినటువంటి రూల్ ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ లెవెన్ వి షుడ్ నాట్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ రిలేషన్స్ రిలేషన్స్ అంటే తెలుసు కదా మదర్ ఫాదర్ సిస్టర్ బ్రదర్ సన్ డాటర్ అంకుల్ ఆంట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా రిలేషన్స్ అనమాట వీటి ముందు మనం ఎలాంటి ఆర్టికల్స్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫాదర్ హ్యాస్ జస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ సో ఫాదర్ జస్ట్ ఇప్పుడే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చారు మదర్ వెన్ టు మార్కెట్ ఎస్టర్డే ఇక్కడ చూసారా ఫాదర్ మదర్ ఈ రెండు వర్డ్స్ ముందు మనం ఎ
ఆర్టికల్స్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హర్ష ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ హరి ద బ్రదర్ ఆఫ్ షీ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ రాణి ద డాటర్ ఆఫ్ ఇలాగే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ద సన్ ఆఫ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ఇలాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనము రాసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఒకరిని మనం మరొకరితో ఆ రిలేషన్ చెప్పేటప్పుడు అట్ ద టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ మ్యాన్ అనే వర్డ్ కానీ ఉమెన్ అనే వర్డ్ కానీ గాడ్ అనేటువంటి వర్డ్ కానీ ఎలాంటి ఆర్టికల్స్ ని కూడా యూజ్ చేయమన్నమాట వీటికి ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ ని మనం యూజ్ చేయము ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మ్యాన్ ఈజ్ మోర్టల్ అండ్ గాడ్ ఈజ్ ఇమ్మోర్టల్ చూసారా గాడ్ అనే వర్డ్ కానీ మ్యాన్ అనే వర్డ్ కానీ ఎలాంటి ఆర్టికల్ కూడా లేదు అలాగే ఉమెన్ ఈజ్ క్లవర్ అర్ దాన్ మ్యాన్ సో ఉమెన్ ఈజ్ క్లవర్ అర్ దాన్ మ్యాన్ ఇక్కడ కూడా చూసారా నో ఆర్టికల్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ థర్టీన్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి రూలే కొన్నిసార్లు అడగడం జరిగింది సో గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ ఇలాంటి వాటి ముందు మనము ఆర్టికల్ అనేది అని యూజ్ చేయము చూడండి వి ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీ డే మై సిస్టర్ ప్లేస్ చెస్ వెల్ ఇక్కడ చూసారా క్రికెట్ కి ముందు చెస్ కి ముందు ఏమన్నా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయా లేవు కాబట్టి ద నేమ్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ద ఆర్టికల్స్ వాటి ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్స్ ని మనము యూజ్ చేయకూడదు ఓకే కానీ దీనికి ఎక్సెప్షన్ ఉంది ఏంటది ఇవి కనుక అబ్జెక్టివ్స్ గా యూజ్ చేస్తే వీ కెన్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ ఎలా ఇవి అబ్జెక్టివ్ గా యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ క్రికెట్ ప్లేయర్ ప్లేయర్ అనేది నౌన్ మరి క్రికెట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ అయిపోయింది కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ హియర్ ఆర్టికల్ అంతే అలాగే షీ ఈజ్ ఏ చెస్ చాంపియన్ చాంపియన్ అనేది నౌన్ చెస్ అనేది ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏని యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ నో ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సీజన్స్ డేస్ అండ్ మంత్స్ సీజన్స్ ముందు డేస్ ముందు మంత్స్ ముందు వి షుడ్ నాట్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ చూడండి జాన్వరి ఈజ్ ద ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మండే కమ్స్ ఆఫ్టర్ సండే వి వెంట్ టు కాశ్మీర్ ఇన్ సమ్మర్ సో ఇక్కడ చూస్తే జాన్వరి మండే సండే సమ్మర్ ఇలాంటి వాటి ముందు మనం ఎలాంటి ఆర్టికల్ కూడా యూజ్ చేయలేదు ఎందుకంటే యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి ఓకేనా సో జనవరి అనేది మంత్ మండే అనేది డే కిందకు వస్తుంది సమ్మర్ అనేది సీజన్ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి వీటి ముందు మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయకూడదు వీటికి కూడా ఎక్సెప్షన్ ఉంది ఏంటది అబ్జెక్టివ్స్ గా యూజ్ చేస్తే వీటిని కూడా వీ కెన్ యూజ్ ద ఆర్టికల్ ఎస్ చూడండి ఐ మెట్ హిమ్ ఆన్ ఏ స్ప్రింగ్ మార్నింగ్ షీ సామి ఆన్ ఏ సండే ఈవినింగ్ చూసారా ఇక్కడ మార్నింగ్ అనేది ఈవినింగ్ అనేటువంటివి నౌన్స్ వీటికి డిస్క్రైబ్ చేస్తూ వీటిని క్వాలిఫై చేస్తుండేవి ఈ స్ప్రింగ్ అండ్ సండే అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయడం జరిగింది చూసారా చాలా క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్కడైతే మనం ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేయకూడదు ఇంకా వాటికి ఎక్సెప్షన్స్ కూడా క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటూ అనలైజ్ చేసుకుంటూ నేర్చుకున్నాము అంటే we don't lose even a single mark in our examinations so aa concept tone ee vidhanga ivadam jarigindi anamata ante so rule untundi rule tho paatu exception kuda untundi anamata okay so idi meeku chaala useful avutundi anesi anukuntunanu thank you very much